mimi kama queen queen wako queen wako wa mahaba na na kwa hidi mume wangu na tazidi kuendelea kwa pamoja tazidi kukupa huba zuri la maisha jiwe nakupenda ile sana na ahadi yangu ni kwamba sitakuumiza tena una wao wanasema watu wazima wakosee na watu wakubwa wakosee lakini sasa tukomba wakosee wanakosea lakini ile hekima ya kumheshimu ndio nasema haukosee sawa mimi nimekusamehe na pia mimi kama kuna mali nilikuwa zao ya nombo nisamehe pia Mmm, ndio bado nilisamia na tare lakini watu wanataka kuona hiyo ndio nimesikia. Nisamee tena. Hata ukitaka nipige magoti nitapiga magoti. Ile unisamee kama kuna mali nikukosea. Na pia nakupenda sana. Na ni nakupenda sana kama chakula. Unajua unajua kosa kula. Hawezi ishi. Hello guys, it's your boy Official Flex and you're back again with a new video. Thank you so much guys for the 52,000 subscribers. Maze, it's a new month. We thank you so much for the commitment you've made, for the comments you've been making, the likes, the shares you've been making. We love you so much. So, uh, before I start today's show, Maze kumekuwa na um, so many calls kikuja kwetu about the story of uh, Lauzi, Shikanda, na Baba Kenema the mother and the dad and one of the most interesting story nimeona ni share na nyinyi there was a young lady who i don't know the name by sije anaitwa Mwikali some yeah Mwikali so big up to you Mwikali for reuniting with your family after watching story ya Lauzi so it's a positive feedback ni kitu yenye mtu amejifunza na akajua vile ana relate na family yake na akaregesha babake na mamake pamoja i saw it better niwaambie kwa sababu we are not only giving you we are not only entertaining you but i think we are also uh, educating the society and people are learning from what we do and today guys uh, it's a bit of a surprise it's been a while kuna watu tumekaa na wao <laughs> tumekaa na wao hapa hivi and uh, i'm super excited to be joined by these two people eh uh, kumekuwa na watu waje walisema oh tulete msitu na demo yake tujie kenye kilifanyika we've done our efforts it's been a month na wako hapa to tell a story <laughs> director sije kama unaona vile watu wamengara leo <laughs> yeah look zimeweza mbaya sana and uh, karibuni sana mambo Poa. How have you been? <coughs> Nimekuwa poa. Yeah. Eh, ni mwezi ambao umekuwa mgumu kwangu. Yeah. Like toka nimekuwa nime run out cheese. Yeah. Sijakuwa vizuri vile lakini thank God na msitu. Yeah. Na mikoa kwangu amekuwa by side to side yani. Yeah. Yeah. Msitu yeah. umekuwaje mwanangu? Fit sana. Mwezi mzima jiona na mzee umekuwa wapi? Ah. <laughs> Sio jua tena kumshukuru mtu mzuri yeah, yeah. mpenye alikuwa hasa alikuwa zezi onekana onekana hivi hivi Now uh, watu wamekuwa kisema sana mama zetu tulete msitu na demo yake siju uko mbali sana ama naweza songa kidogo tu kidogo tu hapo madam uko sawa mimi ndio nafani songe hivi ah. eh yeah. <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> yeah, watu wamekuwa kisema msitu yuko wapi msitu yuko wapi hebu tuambie sasa okay. umeko wapi mzee na nini kimekuwa kiendelea mimi nimekuwa huko nyumbani sana mm. nimekuwa nyumbani sana kumshirikia mtu mzuri mm. wajua alikuja akapata na wazimu pia mm. pia mimi siku siku anataraja na siku amini ile mm. siku venye ilitokea yeah. mimi shule gambe alikuwa ananitania lakini kumbe alikuwa serious. Mm. So baada hapo mlienda aje? Mlitoka pale kwenda nyumbani. Na ikufika nyumbani wajua 
zangu sio jua alikuwa mwanajeshi yule. Uh-huh. Sasa ndivyo tuona tayari vile alikuwa anaingia jambo la kwanza alishtuka. Na pia vile tuliingia pale mimi moyo wangu sio jua akili ndio akili kichwa iko na ubongo lakini fikra ni tofauti. Uh-huh. Mimi kumuona mzee wangu nilifikiria tofauti kabisa. Mimi ndifikiria atanifukuza. Uh-huh. Lakini vile alituona. Uh-huh. Yeye mwenye dada alishtuka na kauliza kuna nini mimi nikamaliza kitu kimechu kimetokea ni mm. mrembo alikuwa na wazimu na amekuja paka shule akanifanya hivi na hivi mm. lakini mzangu ni mtu wa miti ule kweli mzangu ni mtu wa miti yani si mtu hospitali miti wajua siku hizi wa Kenya wakisikia miti wanasema wajumbe sasa kisa ya miti ina badilisha dini yani inamaanisha ni mtu wa miti miti kula dawa za miti yani yule kwenda mstuni kufukua dawa hizi kufanya hivi kugonga mm. na kuunywa yani ndio kumuona dhari mtu mzuri yaga na mbeo mtu mzuri sio kwenda hospitali mm. eh ni wa miti miti no hebu niulize ukoe toy janet queen queen <laughs> so i was thinking otherwise okay nataka uniambie hiyo moment yenye mlifika kwa kina msitu ulikuwa unajielewa ama akili yako ilikuwa bado ama yani ukumbuke chochote kile kilitokea hapo ah uh, kwangu mimi ilikuwa sijielewi kusema ati najielewa kwa mm. sababu ni kitu ambacho kilikuwa kimetukea kwangu mm. haki wanasema mapenzi ugonjwa mbaya mm. na ugonjwa mbaya kweli mm. L- like kama mimi nimemzoea msitu mm. so yani nilikuwa nimempenda msitu kila mm. kitu nafanya na msitu mm. like paka toothbrush nikipiga mswaki mm. yangu ni yangu mm. ni yake pia yeye mm. so yani nilikuwa nimezoea though sikuwa nimetegemea ni kitu ambacho kitakuja nitokea kwenye maisha yangu mm. lakini sasa nika ikapata imenitokea mm. mm. so msitu mm. safari ya kula miti ama kula dawa ama sijui ni kula msitu ikaanza imekuwa kwaje eh ndio na changamoto nyingi sana ndio sometimes tulikuwa nafaa kwenda na mzee wangu kuchimba dawa na sijazoea naingia kwenye misitu na mimi mwenyewe ni msitu na mimi mara nachimba dawa hii kijampatia hivi wapi wewe nimeteseka amenitesa lakini vile nilikuwa ni upendo wangu na nampenda sikuwa na jinsi ndio maana alikuwa sitoki toki nimeangana naye sana so mmeka kwa ameka kwa matibabu kwa muda gani eh Sema mwezi mmoja hivi. Mm. Yeah. Kwenu ama labda kwa wetu sisi, mm. wetu sisi. Yeah. Yeah, na wazazi wake walikuwa wanajua wajua ni kitu ambacho nilipiga simu nikajulisha wazazi wake pia mm. kuna hivi imetoka hivi na hivi. Mm. Wazazi wake walikuwa wananipenda. Wazazi wangu wazazi wangu ndio walikuwa wanampenda. Wazazi wake walikuwa wananipenda mimi. Mm. So huko ana ubishana na wakanielewa. Mm. Yeah. Sasa wazazi wako wako wanampenda lakini sasa imebidi hao wamtibu. Eh yeah, ikabidi wampende, wamtibu na wampende. Ndio mimi ndo nimeamua kuwa naye na walishtuka juu amekuwa chizi na niko naye. So alikuwa mm. wenyewe ndio alifikiria hawana hata si lazima mm. wanisaidie. Yeah. Wow. Wakati ulianza kuregesha fahamu ni nini ilikuwa ina, inaendelea kwa akili yako? Ah. Uh, uh, wakati mbo anza kupata na ile fahamu yeah. like nilikuwa hata nikilala naona tu msitu. Nikifungua tu macho za mboni zangu yani naona tu msitu. Yeah. Like hata nilikuwa nitaka nikifika time na paswa ni kule. Yeah sitaki kulishwa na mtu mwingine nataka tu nilishwe na msitu yeah. because the kind of love ambayo alikuwa ananipea yeah. ilikuwa na, nataka tu ibaki tu pale pale ndio yeah. ilikuwa nampenda ile yeah. nampenda ile yangu yote yeah. usisikie usi mtu ame, amekufa hivi ukashanga eh kuliendaje kumbe ni mapenzi yeah. lakini it's true yeah. so to me yani ilikuwa napata sisemi si kama ni changamoto lakini ilikuwa naona is like Yeah. Ni mtu ambaye nimezoea. Yeah. Yaani ni mtu ambaye yuko ndani ya moyo wangu. Yeah. So nilikuwa nikifanya kila kitu like ni fanye like nataka kutoka yeah. ni msitu. Yeah. Nikisimama, naenda ku, kuteka shawa, yeah. like ni, hata maji kidimagia hivi. Naona like naogeshwa na msitu. Yeah. Mm. Wow. So baada ya meregesha fahamu sasa, hatua iliyofuatia ni gani? Eh hey. Oyo tuliyofuatia ile watu ambao ilifuata. Oyo ndile tuligeta na wazee. 
tukielewana na wazee wangu wakaridhika kabisa wazee wangu wale mukubali sote mwetu naishi vizuri mpaka wazee wangu wanapenda kabisa vinyo tunaenda ile roho yao mbaya walitoa sio unajua kuna vitu vingine za kufanya roho mbaya lakini kaja kuta roho mbaya huko unaifanya haina faida kwenye kitu ambacho unakifanya roho mbaya sasa mimi na mimi walikuja kuondoa haina faida roho mbaya na utuonyesha mimi nao ndio maana tutamwe tunaishi vizuri Queen harusi tunayo ama <laughs> ama already mshaamua kukaa hivyo pamoja. Ah, kwa sababu kweli ninashukuru dad. Ah, huyo baba kemsitu. Ile kunikubalia because yeye ndo alikuwa nikigezo kikubwa ambacho ha, hataki ningee kwa familia yake. Na, na ukitazama mimi nilikuwa nampenda msitu. So ilipotoka ile hali imetokea akabidi sasa niruhusu ninge katika ile familia. Na katika utamaduni zetu lazima ani harusi iwepo. Na ukizingatia yeye ni mwanajeshi yani. So lazima ile heshima kwenye ile mji. Kwenye ile familia kina msitu lazima itambulike. Mm. Yaani harusi yani kama ipo yani ni harusi ya kishua. Mm. <laughs> Unapanga aje mzee uja, ujaanza kuniambia bwana kuna harusi bwana. Unajua kuna vitu vingine haifanywi haraka kuambia kuelezea watu. Aswai kitu yani hiyo ilikuwa lazima ni kuambia lazima waje waliberiani kwetu hiyo lazima nataka tumbo liongezeke kero hiyo ule ule yani pia uskera unajua umeona changamoto ambayo nimeipitia kuna vitu vingi vimenitesa na nimekuja kugundua pia vitu vingine ufai kuvichukulia tare unajua mimi nilikuwa nachukulia tare kwa moyo lakini makosa kuna vitu vingine nafao chukulia kwa moyo ione kwa macho ichukulie kwa moyo alafu ile kwenye akili pia ufikirie so mimi nilikuwa siki kwenye akili kufikiria mimi nilikuwa naona niliona kwa macho na nikaishikia na nikaeka kwa moyo hiyo ndio kitu tulifanya mpaka changamoto nyingi yani nikawa na shida nyingi kwenye hii life yangu lakini pia nimejifunza sifai kushukuona kitu na kukeka kwa moyo nafaa ni kwenye akili nifikirie pia nikifanya hivi madhara yake ni gani kulikuwa na sababu ya hivi tu vyote kufanyika na sitaki kuvitaja ningetaka tu kujua mlisuluhisha vipi na sasa hizi tunapoongea kila kitu kiko sawa ama itafika siku moja useme wewe wewe unakaa tu sasa hizi unaanza kufikiria sijui nani sasa nataka tu kujua mulie mlisuluhisha aje hayo mambo sijio jibu swali ni mwafaka kwa kama kwake mimi jibu mimi naweza sema ni kokota mimi naweza kujibu na pia naweza kujibu jibu kubalia hadi sawa basi wewe ni jibu wewe ni jibu kivi yako yapi hata ni jibu Eh mimi hizo tambo zilikuwa zinatokea hapo nyuma sisikumbuki tena. Ule ukivaa kumi nitasema sisikumbuki tena. Yaani tuliongea, tukakubaliana na nikajua pia vitu vingine vikitokea nyuma ufai kuivadilia tena mbele. Nafani focus na pa mbele yeah. ili nijenge maisha yangu pia. Yeah. Mm, hiyo niligundua pia na nikaamua kumsamea. Yeah. Juu hakuna mtu ambaye akosee. Hiyo pia ina maana unajua kila mtu anakosea. Mm. Eh na pia mimi nilimwelewa alikosea. Japo kwa vitu vilifanyika lakini oh sifikiri sana. Mm. Na tusivyoongelee sana najua akili yangu pia mimi najua mwenyewe. Mm. Acha tuseme tulisahau. Mm. Na nampenda sana mchana mm. tumwe. Na siwezi fanya kitu kingine ambacho kitampeleka kama vile alivyokuwa. Queen. Wewe mwenyewe yani kusuluhisha hiyo nini process yote ilikuchukua? Yaani iliandaje? Eh uh. Haikuwa rahisi yeah. lakini mwisho wa siku msamaa kubwa upo. Yeah. E, na kwenye mapenzi tukizingatia hivi kigezo kikubwa huwa ni heshima, yeah. msamaa. Yeah. Hizi mbili zikisema zinaenda pamoja yeah. lazima yeah. mtafika mbali. Yeah. So to me nili, nilishuka chini, yeah. nikajeleza yeah. na uzuri wake msitu alinielewa, alinisamehe. Yeah. So ni, ni kitu ambacho nilimpenda zaidi kwa sababu nilijua amenipa ile chance nyingine. Mm. So size uh, kila mtu ajue mlisameana na kila kitu kiko sawa. Yes, kila mm. kitu kiko sawa. Uh. Yaani sahii uh. usajua after harusi lazima uta tapele kwa vacation kiasi. <laughs> so uh. yaani nilisema yaani I'm happy. I'm happy. Sawa sawa. So sisi hatu kwa na mambo mengi. Watu tu walitaka kujua mnaendelea vipi? Safari yenu imekuaje ku, ku, kujitibu na pia kuna sile uunde nyelitokea. 
So sasa hizi nataka tu msimame, muangaliane uso na mpea na ahadi yenye siku moja mkianza kukosa na tena tutoletea video tuambi hey, baba ni hivi ndio ulikuwa unasema wewe mama ni hivi ndio ulikuwa unasema unasema <laughs> mbele tu ya kamera sio mimi hapo ndio hata mabusu pia tutapeana kila hata mkitaka mabusu pia tutapeana hapa <laughs> hapa msi, msijaribu mabusu hapo kwa sababu kuna watoto wanaangalia kipindi simama 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 hiyo hapo itu iko sawa ama director ni wapi haya sawa mimi hapa nataka tu mic kwa sababu ya ku <laughs> so um, msitu eh, mimi kama queen queen wako queen wako wa mahaba na nakuahidi mume wangu na tazidi kuendelea kwa pamoja tazidi kukupa hubazuri la maisha jiwe nakupenda ile sana na ahadi yangu ni kwamba sitakuumiza tena Singependa nikumize yes, kwamba nirege tena maisha ya nyuma. Singependa itokee hivyo tena. Sadi so, yangu kwamba sitaki kukumiza tena. Oi. Pia mimi nitakuahidi japokuwa unaona sema watu wazima wakosei na watu wakubwa wakosei lakini sadi kwamba wakosei wanakosea. Lakini ile hekima ya kumheshimu ndio nasema haukosei. Sasa mimi nimekusamehe. Na pia mimi kama kuna mali nilikuwa zao inaomba unisamehe pia. Mm. Mm. Japo watu walisamea na tani lakini watu wanataka kuona hiyo ndio nimesikia. Nisamehe tena. Hata ukitaka nipige magoti nitapiga magoti. Ile unisamehe kama kuna mali nilikukosea. Na pia nakupenda sana. Na nina kupenda sana kama chakula. Unajua unajua ukosa kula hauwezi ishi. Eh uh, mimi nikosa hayo siwezi ishi. Wewe ni mzuri kwangu. Na nakupenda unajua ulitambua makosa yako. Hapo unafanya nakupenda zaidi pia. Mm. Mimi sana mmenge kuongea. Ah, tujua ni upendo ni kwa hata nisikia ni mbebe kabisa. So so nyimbo. So thank you guys for watching at least we ni msitu na manzi yake. The story was a bit touching and uh, we really covered it. So uh, people have been asking how did it go? Where are they and what's happening with them? So we excited cuz anytime you make a request on our side is a command and we brought them keep on requesting whatever you want to watch keep on requesting which story would want us to bring them back to hear how they continue with their life so we love you see you in the next one